नमस्कार निर्वाचन विशेष कार्यक्रम में यहाँ लाइव स्वागत है महोत्सव अंदरबानिया दर्शक ब्रिंड हमी निर्वाचन आगे देखी निर्वाचन को परिणाम नवाई सम्मा बने रहा निर्वाचन विशेष कार्यक्रम संचालन करते हैं कसम इस क्रम में आज हमी मध्य प्रदेश में निर्वाचित होने वाले का प्रदेश सभा सदस्य जो सप्तरी जिला को क्षेत्र नंबर दो खावाटा पार्टी जनमत पार्टी बाटा वहाँ निर्वाचित होने वाले को हो वहाँ संग हमी जनमत पार्टी को अपको भूमिका प्रदेश में क्यों होना चाहिए रक्षण सरकार में क्यों होना चाहिए संदर्भ में जाने प्रयास करने चाहो र नव निर्वाचित युवा प्रदेश सभा सांसद सतीश कुमार सिंह को राजनीतिक पृष्ठभूमि र वहाँ को व्यक्तित्व के मुद्दा बोलेगा राजनीतिक दल रसूतंत्र का उम्मीदवार हरलाई निम्तों ने प्रयास गरी रहे हो निरंतर रूप में यार तर मध्य प्रदेश का वाब बैठे आते हो आज तो पहले पाया कैसा हूँ आज अब खास करी आज उनको स्टूडियो कैटफानु में बॉय को नाले आज जती उम्मीदवार रूम चल सके आपने अपने फील्ड में बॉय को काठमांडू में और ये दावना चाहिए कि केंद्र सरकार को लागी चाहिए अब हम रूप में नहीं सशक्त उपस्थित होने पर सा अब अब बने मंत्री परिषद में मंत्री मंडल में हम रूप पार्टी लेपनी समाविष्ट करने पर सा वनेरा निर्वासित भाई का अध्यक्ष सी के राव देखी तब ये हरू ये काठमांडू बनो सा तेज के लागी दबाव को लागी र हमरो पार्टी पनी राष्ट्रीय पार्टी फर्स्ट टाइम में टेम्प्ट कर रहे हैं र राष्ट्रीय पार्टी पनी बहुत सारे के गुना ले र हमरा डॉक्टर सीके राजी लगाए थे संपूर्ण पार्टी का र यो पार्टी पनी राष्ट्रीय पार्टी बहुत सारे पता है वो राष्ट्रीय राजनीतिक में जानू पड़ सके र राष्ट्रीय राजनीतिक में हमे� विकास का जो एजेंडा हरू बांटे आज भाने आज हूँ रहा हमें वो मध्य प्रदेश में भाई का इलिस समर डेवलपमेंट रत्तियाँ समा चेंजेस करने पर ने हमें जो ये वाला विजन सा तेल लाई पूरा करना को लाई तो राष्ट्रीय राजनीतिक में रा राष्ट्रीय सरकार में केंद्रीय सरकार में प्रतिनिधित्व होने एकदम जरूरी था रत्तियाँ कारण अध्यक्ष सही तो भाई हरू दावाब दीना को लगी भाई ना हमरो वहाँ रुको पनी आवश्यकता हो रहा हमरो पनी आवश्यकता बारता को लगी हम बो बारता को लगी हो हमरो वहाँ रुको पनी अत्यधिक आवश्यकता से बधाई आदान प्रदान को लगी भेंट को लगी बधाई आदान प्रदान रहा राष्ट्रीय राजनीतिक मचे पहुँच को लगी यहाँ से बिभि� आपने एजेंडा पनी तो रखनु पड़े हमने डॉक्टर साहब को एजेंडा पनी जानु पड़े वहाँ रुको बारे में पनी जानु पड़े जनमत पार्टी पनी अब डॉक्टर साहब इत्रो अमेरिका छोरे रहे इत्रो सुख सुविधा छोरे रहे इत्रो वहाँ को साइंटिस्ट को आपनों जॉब छोरे रहे यहाँ आउनु को कारण क्यों हो बने रहे तो राष्ट्रीय अरे सांसद में जितने मंदा गाड़ी पे नहीं दिखी सके क्यों नहीं? होइ नहीं पटक पटक जेल पे नहीं बस नुबा वहाँ को मुद्दा के कारण वाले उठाएगो ऐसे डर के कारण वहाँ को संघर्ष पे जिंदगी था अब बिगत दस बारह बरस देखी वहाँ ले आपनों संघर्ष में जिंदगी रोड में देखी ये रा आजा सन्नास समाओं नुबा तो � सुसंपन्न बनाने को लाइक रहते हैं क्या डेवलपमेंट करने को लाइक तेरे क्या युवा पीरी देखी लिए रहा सब पे को अब ये नुस बिरहम ना पढ़े लिखे का युवा हरू इले जॉब ना पाया रहा खारी मुल्क में जानू पड़ी रहा मध्यस्थ मात्रे हो गया समस्या यो देश व्यापी समस्या अन्य मध्यस्थ के मात्रे मुद्दे ओ ही ना मध्यस्थ मात्रे हो ना 50 परसेंट हमी तो मध्यस्थ को प्रतिनिधि करी रहा था तरह इले पनी राज्य में चें अवेलित टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने वाले बैचलर, बीसीए पढ़ने वाला सा, बाकी के युवा होने चाहिए उन आंसर लिखने वाले को होना चाहिए। इस अगाड़ी अब गाविस को अध्यक्ष पनी भविष्य को मार्च सब तरीके हैं ना, ये राजनीतिक अनुभव सा। समग्र में हम लोग नेतार में चाहिए पढ़े लिखे को युवा अलग दिए जागरूक सीखन र स्थाने तो आप देखने निर्वाचित भाई रहते हैं जनता बाटा अनुमति भाई सर भारे ऐसे क्यों कोई ले तब ये प्रदेश में अपग्रेड होने बाहर सा ये खुशी को कुरापनी होगा है ना तब ये हर जस्तो पढ़े लिखे को 
मानसे सांसद अपोली पर इसी मंत्री पनी होने वाला प्रधानमंत्री को कैंडिडेट होने वाला है ना तब फिर जस्ट पढ़े लिखे को युवा वायर अपनी उन्हें उन्हें चालीस वर्ष को अवधि में गावी सौदे से को पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहा प्रदेश सभा सौदे से में आए सकता पनी मुद्दा बुकता किना सांगुरो क्षेत्र मंत्री हमरो जन्मे विभेद को अंत करने को लायी बाहे को हो। फर्स्ट मुद्दा हमरो कहाँ वाला कुन इश्यू बड़ा आया था? अब ऐनुन जब ने कांग्रेस पर नहीं तो ये वाला मुद्दा लिए रहना आया को थियो। देश में प्रजातंत्र स्थापना करने को लायी। तो तो मंदिर को लायी मात्रे तो भाई नहीं तो बल्कि सिंगो देश का ही प अब सब तेरी बातें उठे रहे हैं मैं राष्ट्रीय राजनीति में इस बारी चाऊसो मनी रहा है अब अब तो है मैं तो राष्ट्रीय पार्टी भाई सके नहीं एक सिंगल आया राष्ट्रीय पार्टी भाई मैं तेरी छुलोगर वो है ना बीस तारे अब चरण बहुत जाने नहीं अब ये छो को भारत को है नॉन चाबने अरे देश को इंडिया को न भानी करो वर्ल्ड के संबंध में ठुलो पार्टी बीजेपी पार्टी बनी सके अच्छा तर उन्हें सत्तरासी एकासी में आवाज़ आखिरी ऊपर इन दूसरे सीट मात्रे जीते आते हैं इसको मतलब तो दूसरे सीट में जितना बीते के तो सानो पार्टी भाई सके और आज वो कौशल ठुलो पार्टी तो भीजन अभी तीस तय उनसे उमनी सपना था अब ये हैं ना इंडिया को तब ये देखो सपना होता है किसी के राज्य देखो सपना मौत मौत की है जो इंडिया में अरे गुजरात में चुनाव भाई रहा था तो अब मोदी को नाम है चुनाव भाई रहा था तो अब मोदी इंडिया को प्राइम मिनिस्टर हो तो अब ये वाला स्टेट में मोदी को नाम है चुनाव भाई रह आसार विश्वास जागे अच्छा एक दिन इस तो पनी आऊँ ना सकता मैं आज उल्लेख फिर ही पुनः याद कराऊँ सु और को कुने धेरे दिन पछाड़ी को इंटरव्यू में कि मैं जून आज भंडे चु त्यो भविष्य में त्यो पूरा होना चा र त्यो राष्ट्रीय राजनीतिक में यो कुरो आऊँ चा डॉक्टर सी के रोच्चा बने त्� ना कि पैसा और पावर और सत्ता को लागी मात्रे राजनीति करें कोई ना बीगत में यहाँ को बैक है सहेली राम रोड रही है पढ़ों पर नहीं उन्हें कि है ना पढ़ा गया है ना तरत तब यही ये उड़ा सो दिवानी तेरे उत्तर दिन अच्छा नहीं सकने अच्छी मताको नहीं रचा भाभी तब को राजनीति के आतर सफल है वालास्त उदाहरण लिए पच्ची हैं अभी बिगड़े का बात के का नासिक का मात्रे की न उदाहरण नहीं होने रहा तो फिर दूसरी सीट बाटा माथी उठे को भाजा पा रो मोदी लाई ले रहा हूँ बॉय ना तो उदाहरण ठीक सा तीस में ही मैं और कोई उड़ा ऐड मात्रे कर चाहिए उदाहरण हम देश के तो पहले चिमिक देश के उदाहरण लेने बो पहला पहला लाल प्रसाद यादव को फिर नाम लेने ने बात माँ है ना जून चाहिए अब ये चाहिए अली गलत सा लालू के संस्कृति वाले रहा तेरा चेंज करना पनी खोजे तेज पची नीतीश कुमार सिंह आए सी और को परिवर्तन आया हुआ है ना बिहार को काय पलटे हुए ना लालू प्रसाद ले कई ऊँ बरसा मुख्यमंत्री बैठ चला कर नीतीश रमांतर ठाकुर को पनी कुराकी ना लगाडी मधेश के ये ना जब वो आ रहे क्षेत्रीय मुद्दा ले रहा हूँ वो मधेश को जिला मधेश में यहाँ ले बने आस्ते विभेद सा केंद्र सरकार ले है ना सिंधर बार मधेश का जिला हर में पुगना सके ना बन रहा है तो ये मुद्दा उठा रहा जो सपार लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी आए अति बल तो वंदा अगर ये भंडुन सब ने गजन नारेन सिंह पनी आऊँगा गजन नारेन सिंह पनी आऊँगा राजेंद्र मातो लगाए धेरे आऊँगा ही ना और इली चाहिए नाम देखिए को बने को मोहन तराकुर वर्षेस ओपन रहे आधा ओपन दिया था अगले चुनाव आ रहा हूँ वहाँ आरु सशक्ता आऊँ बहुत संस्थिति रसातरीमा तीसरो एकदम ही उठाऊं तो है ये सात से कहीं वहाँ से मधेश कहीं मसीहा नहीं होगी बनाया तो बात है ना तो अब ऑयली वहाँ तो तेरी मुद्दा उठानी उपेंद्र यादव तो लज्जास्पद हार भी और नहीं बोली पहले छोटी चुनाव में आए का सीकर आउट संग आधा बंदा बॉडी को मध्य प्रिंस में हार ना बोले तो अभी मोदी को उतार लिया � 
मुद्दा स्थापित कराई गए हिजो समय हम संविधान में मधेशी को अधिकार थी महिला को अधिकार थी अलग तो संविधान में लेखी सकते थे अलग लोकसेवा में योजनाबद्ध नगर नहर नहलो योजनाबद्ध शहर बने सप्तरी जिला अंट शिक्षा मंत्री तीन जिला प्रधान न्यायाधीश जिला न्यायाधीश जिला हमें गाँव को मेस को डिफाइन कर पहाड़ को जी जिला हेन साक्षरता बढ़ा को लगी को गए टीचर तो हेन मधेश मधेश टीचर पढ़ु तर हम आज को डेट में सत्तरी सिरा धनुषा को शिक्षा स्तर गिराने को राज्य को नीति की त्या बस्ती पद में पुग्ने को बेकुपी बन हो तो राज्य को छवि तो भ्रष्ट छवि एटा पाठ हो राज्य को नीति एटा पाठ हो रहा गया कर्मचारी जो राज्य को जो पहुँच बार गई तिनी को षड्यंत्र तैं का शिक्षा का स्तर ये तल झरि सकता कि साक्षरता दर हम एकदम न्यून भैस अत्यधिक साक्षर जिला में एक नंबर में आने जिला आज साक्षरता दर कम भारक्षरता जिला को रूप में सत्तरी चिंता है हर एक निर्वाचन जितने आया आनंद मैं हजूल हजूर को क्वेश्चन ने मैं जवाब इस कारण दिन चाहूँ कि मोहन ठाकुरजी उपेन्द्रजी को वहाँ एटा क्षेत्रीय मुद्दा लगे हम मुद्दा मेजर मुद्दा के हो भादा खेल शिक्षा को स्तर बढ़ा तैंक स्वास्थ्य को पहुँच बना रोजगारी सृजना कराउन हम चाहे नागरिकता को जो अजेल में पड़े तो मुद्दा लढ़ा किसान को जो यो किसान वहाँ टाइम में खाद बिऊ पाई रहें वहाँ को स्तर कसरी बढ़ाने कसरी कैश क्रप में लगने कसरी उन् आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने हम एजेंडा यो हो यो एजेंडा मधेशी मधेशीमा राखे हमीन खोजि कांग्रेस यो एजेंडा बोक बोको पेपर में पेपर में मत भो फील्ड में कार्यान्वयन अब के सिके राउत ने जिते या सतीश कुमार सिंह ने जिते हम जो वाचा गील्ड में अब पूरा तो वाचा पूरा करना हम यो मेहनत कर कि हमें जो कम अब तब पांच वर्ष कार्यकाल अब यह कार्यकाल में तब जे जे भैन पुगेन भाई अब तैं का जनता ने ग्रास रूट में तैं फील्ड में पाँच अब अब ते हमी के डॉक्टर सीके रजी को भिजन में हम बस वहाँ को जो एजेंडा छेस में बसर हमी वाचा कर आचा पूरा करना को यो मेहनत कर कि हमी जबसम सरकार में गईन रहा में नगैकन ये बाचा पूरा कर सक एटा एमपी एटा एमएलए भर तो काम कर सकन तेस कारण गवर्मेन्ट में जानूपर्यो रवर्मेन्ट में गए राम उपस्थिति भर तैं जनता बीच में हम डिवरी सर्विस डिलिवरी जो सर्विस डिलिवरी जाओस् एक्चुअल में जाओस् नाओस् आओस् पाएन भाग्रह गुनासो भैया है अब तब जाओस् भेन अब तो तब फील्ड में खटिव जनप्रतिनिधि भाई केन्द्रित होने कि जहाँ चाहे जुन ठाव में जे समस्या छह को आवश्यकता अब तब फील्ड में फील्ड में अब फील्ड में खटिंग एकदम एकदम हमी विगत में मेरे हिस्ट्री हेन मैक्सिम फील्ड में घूमने मध्य में मैं आँचु डक्सा जिते को दिन देखि घर बस्तर वहाँ 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 चाहे फील्ड में जानू औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षण करू वहाँ को चार पांचवटा जिला को प्लान हम कुन कुन काम पेंडिंग भाषा चा, कुन कुन काम पर्च कुन कुन काम अगाड़ी बढ़ा पर्च यो हमीसंग चांग आई सकता तो को लागी आ, 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 तो को जस्तो मात्र हम काम के हो कि जोश को मुख में आवाज छेन तो मुख में आवाज दिए वहाँ को सही अनुभूति हो कि विस डेवलपमेंट के हो हमी पहुँच के हो अस्ति ना मैं चाहे खाद को गए करें हेरे सब डिस्ट्रीब्यूट कर लगाए अब के जी खाद छत सतीश कुमार सिंह जी तब को 
उम्मीरलाई व्यक्तित्व लाए हैं दाखिली अब तो तभी उड़ा राजनीतिक पिस्तो भूमि को पनी व्यक्ति होना चाहिए तभी राजनीति में आउने बंदा अगाड़ी ने तभी को पिताश्री पहले राष्ट्रीय पंचायत में आयशंग बाकुन पंचायत कालीन राजनीति करेगा ना तेज को छाप तभी को पुस्तार में देखें चाहिए वहाँ रो आइले पनी राष्ट्रभाव में सांसद है वो आइले पनी होना चाहिए ना अब तब ये को पिस्टो भूमि पनी राजनीतिक तब ये आफ़ी पनी जागरूक मध्य स्कूल वाला सशक्त अनहार युवा होना चाहिए ना पढ़े लिखे को होना चाहिए भारत पढ़े पढ़े रहने वो अब ये तब ये और एक कांग्रेस एमाले में कथित बेड देखने जो क्षेत्र होंगे ही चाहिए प्रदेश राष्ट्रीय और देश लाई प्रतिनिधित्व करने के लिए तब उसके एजेंडा बुकनुस तेज पर चाहिए कांग्रेस राय माले जस्ते तब ऐसा समान फाटिंग में अजब बड़ी मौत आऊँ ना या देश बेपी रुपांसे यो पार्टी पन ठीक हो गई बनेरा बुद्धन सोच लियो उस तब ऐसा ही चिंदा हरी मोकाटपनु को मान चले कि न नोच नहीं राम शिता कि न सब तरी राजपास का मध्य प्रदेश का आठ चिल्ले मात्रे चिन्नी बनी मा तेज मतलब अगर कुछ पुनर मूल्यांकन हो उस बनी मात्रे मेरो योड़ा सुझाव हुआ है न ये ती बनी रहा दाचा नहीं तो रे लाय हमें चिन्नी कर चूं हिमालय पहाड़ लाय कर दाखिल पानी र बंजारगल को स्रोत के रूप में लिया दाखिल हमें तो रे लाय अन्न को बंदार सब तरी लगाया था मध्य का सभी प्रदेश राज्यला हरू परसों अन्न को बंदार है ना जहाँ अन्न को बंदार सा तेरी का नागरिक किरसक खाना नशक नहीं गरी खाना नशक नहीं अवस्था में चल बिचोका बिचोलिया हरू नेता हरू आलिशान माहौल में आलिशान सुविधा में जीबी का चलाई रही को अवस्था देखी जाए ना तब अब तो पाइंग को क्यों होना है? खेती को समय में उन्हें ले मल पाऊंगे, बियों पाऊंगे अवस्था लाए, सोहास बनो ना तभी को भूमि क्या क्यों होना है? हमरो तो ते हो कि हमरो एक्चुअल डिमांड क्यों हो? क्यों होता? के तो कृषि में फर्टिलाइजर को कती एक्चुअल नेपाल अधिराज को डिमांड को जब वो सब तो डिमांड अनुसार को हमरो � जो चीरने को लायी है हमें ले जोन आइले गेहूं को सीजन सा मौके को सीजन सा आइले दिन हु पचास वड़ा फोन आई रहता है सौ वड़ा फोन आई रहता है तब एको तराई बारा मात्रे हुई ना पहाड़ वड़ा मोरंग वड़ा झापा वड़ा उतार वड़ा सुरक्षे सम्म को फोन आया था मेले सोशल मीडिया में बार पचारी � टाइम में तो पाउनो सकती हूँ ना किसान यो यो नारा हमले बच्चा बेला देखी सुने को इली बनी सुने रहे हैं जाने खेती को समय में मॉल पाइंदे ना बियो पाइंदे ना एक से एक नेता आ रहे हैं यहाँ पर आउटसन जितेरा इसमें महिले ये वाला स्टडी करता है कृषि मंत्री पनी तराई के बगसन शिक्षा मंत्री पनी तराई के बगसन कानून मंत्री पनी तराई के बगसन तब ही बंदे उन्होंने चाहे कानून अपनी बीबे चा शिक्षा में अपनी बीबे चा स्वास्थ्य में अपनी स्वास्थ्य मंत्री तराई को नवगु को वाला शिक्षा मंत्री को वाला बहुत तर ध्यान पुराना सकी है � तो हरे को तो है ना उसने तो भाई को हरे को जो डिफरेंसेस है ना वो दूसरा दूसरा निर्वाचन तो जीते के हुआ आ रहे हैं जो सत्तीरा सत्तरी जो एजेंडा है मालिक को कुरा करनी होता है वजह पंद्रह साल देखे कुरा होला है ना तो अरे चेंजेस कोई बहुत है देश में इले समय दूसरा कुरु बन जाए नेपाल नेपाल � तेल लाई ची एनर्जी को रूप में परिणत करना सके आज से ही ना है मिले जवानी पनी सपे हम लोग और को देश ले बनाना गई रहा था रत्यां वाला लास्ट साइड रहा था तो सपे दिन और हेरनुस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सपे सपे बंदा बड़ी बड़ी सी रोजगार में जानी खाड़ी में जानी मध्य प्रदेश का युवा रहो एकदम न्यून तलब में न्यून तलब में तलब पनी हम लोग सही ना हम लोग त्यों पनी हो कि ये वाला लेबर ही पढ़ाऊं ना पढ़ सकने हम ही टेक्निकल लेबर पढ़ाऊं ना अब चीर नहीं होना चाहिए अवस्था लाई तेज लाई हम ही ले वर्क करना पड़ता है कुरो गरे रब भाई ना त्यां फिल्म में गए रखोसारी त मैनुपलेट करने हो भाई ना रत्यार भाई मात्रे खोजने की सच्ची के करने हो त्यां को लागी बहुत अग्नि बने हमी सत्ता को लागी बनुन सब बने हमी सत्ता को लागी जाते ही नो सत्ता मतलब सभी पार्टी का कुछ क्या हो किना बने हमी उत्तेजो भाई पार्टी पक्ष में बहुत सत्ता यार चो हमी सत्ता को लागी त्यां मंत्री मंडल में जाने तब उस समय हम लोग सिस्टम ले कौन सा करते हैं इलेने बनुस ने सिटी बीटी समुदाय में परिवर्तन ले आने को लगी कि सरकार ने अपरिहार्य हो एकदम हो सरकार में बंदा बाहर रह रहा समुदाय में राजनीतिक संगठन थ्रू 
अथवा सरकारी निकायहरूलाई दबाब दिएर गर्न सकिने केही रहेछ गर्न सकिदैन सर तपाई हेर्नुस् न विगत अलिकति थोरै तपाई एक्सनमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ के के विभिन्न किसिमका तपाईमाथि अभियोगहरू लगाउँछ अर्को अलिकति हाम्रो एकजना कार्यकर्ताले एउटा इन्जिनियरलाई अलिकति नगरेको काम कालो मसौदाले बेग्लै किसिमको भयो त्यसकारण चाहिँ अब त्यहाँ फेरि अर्को दिनदेखि काम सुरु भयो हामी त्यो बाटो अपनाउन कानुन हातमा लिएर गर्न खोजिरहेछ हैन भन्छ अब चाहिँ जनताको लागि गर्नकै लागि गर्नको लागि अब प्रदेश र केन्द्रको सरकारमा जानको दिन म हजुरलाई ध्यान आकर्षण गराइदिन्छु यत्रो सिटी भिटीको पदाधिकारी देखि लिएर यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर छ तर जानुस् त अहिले तपाई एउटा राम्रो कहि सिटी भिटीको कलेज सरकारी स्कुलमा खोल्न लगाइदिनुस् अथवा त्यहाँबाट डेलिभरी होस् त्यहाँ के हो आखिर त्यो संरचना के को लागि जति खुल्यो भने जति हाम्रो पर्यो भने युवाहरू त्यति राम्रो हो नि तर सिस्टम के छ कि वर्षो वर्षदेखि भत्ता खाइरहेछ तलब खाइरहेछ तर त्यहाँबाट आउटपुट जानुपर्ने कुनै उ नै छैन एक एक वर्षमा बैठक भइरहेछ छैन अनि सिटीभिटीको सिटीभिटीको अब त्यसमै समस्या धेरै छन् मैले पनि तराई चाहिँ सप्तरी जिल्ला नेपालकै पहिला सबैभन्दा सुगम मानिएको अथवा चाहिँ प्लानिङ गरेर बनेको सहर र त्यहाँ चाहिँ पदाधिकारी पनि राम्रो भएको र शिक्षा अब शिक्षा मन्त्री कानुनका सबै भए शिक्षा पनि सप्तरी लगायतका तराईको जिल्लामा किन शिक्षामा कमजोर भयो स्वास्थ्यमा किन पहुँच पुगेन भनेर हामीले पनि केही रिसर्च गरेका थियौँ रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ अधिकांशहरू नेताहरूको दबाबमा शिक्षकहरू कोटामा दरबन्दी लिने तलब खाइरहने अनि झोलामा हाजिरी पुग्यो कक्षा कोठामा कहिले प्रवेश नगएको स्कुलको पूर्वाधार विकासको लागि या बालबालिकाको लागि पठाएका धेरै रकमहरूमा करप्सन भएको भ्रष्टाचार भएको पनि समाचारहरू पनि देखियो हामी फिल्मै गएर रिसर्च गर्दा पनि होइन अब सतीश कुमार सिंहलाई अहिले मुलुकले एउटा योग्य प्राविधिक शिक्षा पढेको र पहिला गाविसको अध्यक्ष भएर पनि अनुभव हासिल गरिसकेको मान्छेलाई प्रदेश सभाको सांसद पाउँदाखेरि अब तपाईँ भावी बन्ने सरकारमा जनमत पार्टीको तर्फबाट मन्त्री पनि हुनुभयो होइन तमाम समस्याहरू छ तराईमा भूगोलको हिसाबले धेरै सुगम मानिन्छ बाजुरा दार्चुला भन्दा त कठिन अवस्था त छैन नि चाहे मुस्ताङको कुरा गरौँ होइन चाहे रसुवाको कुरा गरौँ त्यो भन्दा भूगोलको आधारमा चाहिँ धेरै सुगम र अन्नको भण्डार हुँदाहुँदै पनि तराईकै मान्छे शिक्षामा पहुँच नहुनु स्वास्थ्यमा पहुँच नहुनु र गरिबीको रेखा पनि अत्यधिक हुनु यो त लाजमुर्दोको कुरा हो हामी काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि पनि त्यो अवस्था देखिन्छ भने तपाईँ त्यहीँ हुर्के बढेर राजनीति गरिरहनु भएको छ इन्डिया जस्तो विकसित मुलुकमा पढेर आउनु भएको छ अब त केही चेन्ज गरौँ भनेर तपाईँ आत्मैदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ या अब एक सिट केन्द्रमा र पाँच सिट प्रदेशमा जितेको पार्टीलाई अर्को चुनावसम्म यही यही एजेन्डा यही गरेन 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 केन्द्र सरकारले गरेन भनेको नाराहरूलाई भजाइरहेर तपाईँहरू राजनीतिमा टिक्न मात्रै खोज्नुहुन्छ होइन म त सबभन्दा पहिला के भन्छु कि जनता हामीलाई एक्सक्युज दिनेवाला छैन विगतका जुन पार्टीहरूलाई जुन एक्सक्युज दियो नि काम जुन एजेन्डा लिएर गयो काम गऱ्यो ता पनि ठिक नगरे पनि ता पनि ठिक जिताएर पठाउँथ्यो अबको जनता हामीलाई एक्सक्युज दिनेवाला छैन किनभने विगतका जनताहरू रेडियोको मार्फतबाट सुन्थ्यो टेलिभिजनबाट हेर्थ्यो पेपरमा अहिले त सबै जनता फाइभ जी फोर जी हातमै लिएर घुमिरहेछ अमेरिकामा के भयो इमिडिएट त्यो आफ्नो हातमा हेरिरहेछ त्यस कारण अहिलेको जनता धेरै चेन्जेस खोजिरहेछ र जुन सपना बोकेर हाम्रो डक्टर साहेबको नेतृत्वमा उहाँहरूले जतिकै सिट दिनुभएको छ फर्स्ट टाइमको लागि हामीलाई त्यो सफिसियन्ट सिट हो र हामीले आफ्नो काम गरेर गयो भने पक्कै हाम्रो नेक्स्ट इलेक्सन हामी सबभन्दा मधेशको सबभन्दा ठुलो पार्टी भएर उब्रिन्छौँ त्यसमा ढुक्क भएर बस्नुहोस् त्यसमा केही छैन र अर्को कुरो तपाईँहरू जुन भन्नुभयो काठमाडौँको नजरियाबाट यो बर्ड्स आइ भ्यू भन्छ यसलाई यहाँबाट तपाईँ बर्ड्स आइ भ्यूबाट त्यहाँ हेर्नुभयो त्यहाँको समस्या कति हो म एउटा मेयर अध्यक्ष भएर चलाएको त्यहाँ हेर्छु हाम्रो पालिकामै हेर्दाखेरि एट नाइन टेनमा कक्षा कोठाको अभावमा दुई सय विद्यार्थी छ एउटा कक्षामा त्यसलाई हामीले सेक्सन छुटाउन सकिरहेको छैन किनभने कक्षा कोठा छैन हामीले सेक्सन छुटाई पनि दियो भने त्यहाँ टिचर छैन कि हामीहरू त्यो सेक्सनमा गएर पढाउन अब एट क्लाससम्म स्कुल छ त्यहाँ चारवटा टिचर छ कसरी पढाउने अहिले चाहिँ के छ त्यो चाहिँ पनि अठचालिस सालको कुरा गर्नु होइन अहिले अहिलेको एट प्रेजेन्टको टाइम म भर्दैछु म साठीवटा म आफ्नो कार्यकालमा साठीवटा भोलेन्टियर टिचर राखेँ म एउटा कक्षामा दुई सय विद्यार्थी रहनु पर्ने बाध्यता अझ पनि छ छ कक्षा कोठा छैन काठमाडौँमा त पैँतिस चालिस जना सेक्सन सेक्सन यहाँ काठमाडौँ चालिसदेखि पैँतालिस बनेको छ तराईमा पचासदेखि पचपन्नवटाको सेक्सन बनेको छ तर त्यहाँ हामीसँग कक्षा कोठा छैन जो कि हामी सेक्सन छुट्याएर पढाएँ इनकेस हामी कक्षा कोठा बनाइदियौँ भने 
त्यहाँ हामीसँग टिचर छैन जो कि त्यहाँ पढाउँछ प्रदेश सरकारले ฉะนั้นก็ค่ะเดี๋ยวเช่นก็ค่ะเดี๋ยวเช่นอยู่อะไรรู้การดีนะแต่อยู่อะไรออฟฟิศเตอร์ที่เช่นเช่นที่ที
थ्रेसहोल्ड तीन प्रतिशत को लाई पनी रामली शीत पूरा करेगु देखें जा खासे को कुल मत को सदर मत को तीन लाख पंद्रह हजार आसपास में मत पूरे उन पंडा और ये ये वो पार्टी ले जाएं तीन लाख सौराने बेहजार पांच सौ तेईस या तीन दस प्राप्त सात नौ प्रतिशत बंदा बड़ी नहीं मत प्राप्त करेगा ये राष्ट्रपति � कांग्रेस एमाले एमाले कांग्रेस पची तीसरों दौर करूं मापनी यो जनमत पार्टी रहेगा सर इले लगभग अब मध्य प्रदेश में तेरह चौदह सीट जाएं यो जनमत पार्टी को नहीं देखें सर रतियां इले केंद्र सरकार बनो द खेरी मावड़ी ले आपुस सांचो सत्ता को सांचो बने को जस्ते त्यां जनमत पार्टी सत्ता को सांचो होना स कि पौध के लागी पौध खोज रहे कुछ जनमत पार्टी या जनता को जून समस्या उठाई रहे कुछ विपक्षी में होता है या सड़क में रहना है रे तो मागला अब पूरा करना चाहिए वो पार्टी हम जाने फिर आज करने चाहूँ तब इस सोलो डोल में शुरू देखने सब एक राह में इजी डाटा बंदे आऊँ बात सा तभी नहीं मैं अजय जा� आँठी को महत्व क्या ही था तबेले पूरा आँठी पन लाऊं बाँचा बाला पनी लाऊं बाँचा इसको महत्व बंदी नहीं था तबेला तेज पची इल्ला इस तो हाथ उठाई दिन तबेला इसको क्यों आयो तबेले अब धर्म कर्म में हस्ता बड़ी या मौसे ही मधेश को हीरो तेज कर मेरा आँठ 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 आँठी यो ग्रह दशा आप नो ठाव में हो उसमें पब्लिक को फील में गए रा काम करिए न बने पब्लिक को आकांक्षा पूरा करना सकिए न बने जाती हूँ उठी लगाया पनी जीव भरी लगाया पनी तो जीतते ही न मान रहे थे तेरी पार्टी पनी उनला भरी उठी लाऊं उन्हें तो तो इस पाली हार न बो हार न बो तो इस कांचे अब तो उठी को काम आप नो हो मौधर्म एक महीना मैं फास्टिंग बसु चप्पल जूता लगाऊ दी ना बिल का चाहे तो फलार कर चु त्यो हिसाब ले भन्नु जब ने मौत धर्म मानने में व्यक्ति उन धर्म वाली बंसा एक महीने समय फलार कर चु खाना ना होने जूता ना होने वगैरह आपनो आपनो धर्म में तेरी कठोरता है ना मैं आपनो आस्था अनुसार ले मानिया � पांच घंटा पूजा कर भरना बंद है ना तो पहले आस्था अनुसार एक मिनट एक सेकेंड पनी ऐसो ढोगी आलू बन भयाल सा या पांच घंटे पनी पूजा करनु बाय बने कर्म कांडे करनु बाय बने त्यो पनी हुन्छ ना करे पनी हुन्छ अरे इसमें कोई कहते यो लेखिया से ने ये ती घर नहीं पड़ता बने सब एक अपना अपना आस्था हो मान से हीरे रे जान से कहाँ समझ जान से सब एक आस्था हो ना मैं तो धर्मामा पनी होने से नहीं थे वो तो रहा हम हम लोग चाहिए मैं ले चाहिए मान्या होने से मैं ले गौर है तो बारह पंद्रह वर्ष देखी गौर है हर एक वर्ष को साउंड महीना में एक महीना मौ फास्टिंग बहुत सु बात करना होना बात करना मौ बिल का चाहिए तो फलार सलार कर सु ते हो अब आ चाहिए दिन भरी चाहिए फास्टिंग बहुत सु चप्पल जूता लगाओ दिन है आस्था भाई इस ते हो मौ मियर भाई तो पानी कैपनो आओ देखे आ उन्हें उन्हें रह जाए � वो मंथ के पिठार्दीस बाहर आज सीएम को कुर्सी संभालने वाला था जो बेगले करो तो आपनों आस्था में चाहे कौशल को जो पारिवारिक बात आपने नहीं थी वो तब या भारतीय रक्त ही देखा सीखना है तो आपनों आपनों पारिवारिक हम लोग जैसे ये वाला आपनों पारिवारिक जो संस्कार था तो संस्कार वाला फिर यो फास्टिंग करने संस्कार मेरो मात्री बाहर भाई घुना सकता और उले ना मैं पहला चाहिए आमी श्रावण में माचा मासूपनी खानती हूँ तो आमी लल्लाव लल्लाव कती पास देखी श्रावण महीना में माचा मासू खाना छोड़ दियो घर में पनी सब ये छोड़ दिया था तो ये वाला तो उपनी हो कि परिवार में तो भी मात्रे यो प्रक्रिया अपनाऊं ना जाके परिवार का सबसे ज़्यादा पनी मौर मौर एक ले कर रहे हैं ध्यान पनी बस नॉन सा हाँ ध्यान ऐल बस ऐसे रहो होना सकता है पची अब मेडिटेशन को लाइक कर बस नू पड़ सकता है क्या को अधिक से तक जान वो जान पनी जान जान वो ऐसे जान वो है को आस्था ते ही वन चुनिए आस्था ले मानसिले जहाँ पनी पुरानो सक 
कुनै पनि देशले जीवित राख्ने भनेको आफ्नो संस्कृति कलालाई भन्छ नि भाषालाई भन्छ हैन तपाईले पनि आफ्नो संस्कृतिलाई बचाउनलाई त्यो गरिरहनु भएको छ त्यसमा हामी सम्मान नै गर्छौं तर अहिलेको पढे लेखेकाहरु भनेको यहाँकै उमेर समूहका पनि यहाँ अहिले 39 वर्ष नै हुनुभयो कपाल अलिकति तालु जस्तो देखे पनि फुले पनि उमेर त अहिले युवा नै हुनुहुन्छ हैन यति युवा पनि अब औलामा ग्रह दशा अनुसारको स्टोन लगाएर हैन अब फला हारै बस्ने एक महिना सम्म नाता नट जोक अहिलेका जले आधुनिक शिक्षा लिएका छन् अब हामी रुढीवादी हो र यो त गर्नु हुँदैन भनेर घरमा पूजा नगर्ने हैन सिनियरहरुलाई सम्मान नगर्ने जुन परम्परा देखिन्छ नि अब त्यसमा यहाँको चाहिँ एउटा अनुकरणीय पक्ष चाहिँ यो पनि देखे एउटा संस्कृति र मेरो आस्थालाई म बचाउँछु हिन्दू धर्म प्रतिको एकदम त्यो हो म आफ्नो आस्थालाई त बचाउने अब हेर्नुस् भन्ने तपाई वर्ल्डकै कुनै कुनामा जानुस् बाउ छोराको कहाँ छ बाउ छोरा कहाँ छ दिनभरि भेट हुँदैन त्यो मतलब छैन तर हाम्रो यही नेपाल हो कि बाउ छोरा कहाँ छ मिनेट मिनेटमा छोराले खोज्छ कहाँ छ छोरा भनेर त्यो एउटा जुन संस्कार थियो हाम्रो अहिले पनि मलाई दुःख लागिरहेको छ कि जुन अहिले नै तपाई भन्नु हो कि हाम्रो यो बीचमा 10-20 वर्षको दरमियानमा हाम्रो नेपालमा यति नै चेन्जेस भयो कि हामी खाली कपी पेस्टमा गइरहेका छौ अरुको हेरेर ए यस्तो गर्नु पर्छ भनेर हाम्रो चेन्ज भइरहेछ तपाई यही काठमाडौँमा हुँदाखेरि म्याक्सिमम रोडमा हिँड्दाखेरि नेवारी सुनिन्थ्यो तर आज नेवारी फ्यामिलीमा नेवारी बोली बोल्दैन त्यो मैले यो भनेको हैन मलाई बुझ्न आउँदैन त्यसकारण त्यो हुनु पर्छ त्यो यहाँको लोकल संस्कृति थियो त्यो एउटा सभ्यता थियो त्यो हुनु पर्छ भन्ने मैले त्यो सोचमा बसेको मान्छे मैले मधेश जाँदाखेरि मैले मधेशीमा कुरो गर्दाखेरि मैथिलीमा कुरो गर्दाखेरि म रुचाउँछु उता बिरगन्जमा जाँदाखेरि उता भोजपुरीमा कुरो गरोस् अरू ठाउँमा गरोस् त्यो आफ्नो लोकल सभ्यता संस्कृति बच्नुपर्छ र हाम्रो संस्कार बचिएन भने आज हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडि तपाईँ सुन्नुहुन्थ्यो ड्रग्सको यत्रो आज दुनियाँको कुन यस्तो ड्रग्सको नाम सुन्दै त्यो पहिला फिल्ममा हेरिन्थ्यो तर आज नेपालमा मिडियामा दिनहुँ पेपरमा आइरहेको हुन्छ आज यहाँ यत्रो छापा मारेर यो ड्रग्स समात्यो यहाँ यति सुई समात्यो यहाँ यति ट्याब्लेट समात्यो त्यो त हाम्रो युवा पिँढीलाई नै खत्म भइरहेछ नि त त्यसमा हाम्रो सोच कहाँ गइरहेछ तर यही संस्कृतिमा बसेको भए हामी यही संस्कृतिलाई अलि मान्यता राखेर त्यसलाई अलि संस्कारमा डेभलप गरेको भए यत्रो हाम्रो ड्रग्सको केसहरू बढ्दैन थियो मेरो त्यो धारणा थियो हुन्थ्यो एकदमै एकदमै राम्रो दिनुभयो यहाँले एउटा शिक्षा नै दिनुभयो अहिलेका युवाहरूको लागि यो जरुरी पनि छ संस्कृतिको फलो मात्रै गऱ्यो भने पनि आफ्नो आनीबानीमा पनि हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्नेमा होइन संस्कार मलाई लाग्छ हजुर पनि बच्चामा हुँदाखेरि आफ्नो टोल समाजमा जाँदाखेरि कोही काका अथवा कोही हजुरबुवा जस्तो भेट्नुभयो भने तपाईँ ढोग्नु हुन्थ्यो होला र उहाँको डर हुन्थ्यो कि मैले केही बदमासी गऱ्यो भने काकाले मलाई गाली गर्नुहुन्छ भनेर तर आज हेर्नुहोस् तपाईँ कुनै टोल समाजमा जानुहोस् बच्चाहरू सिगरेट खाइरहेछ अथवा के गरिरहेछ भने उसको काका आफ्नै काका गइरहेछ भने उसले मतलब छैन मजाले त्यो यो हाम्रो एकदम रुढीबाजी भयो हामी एकदम चेन्जेस भयो हामी एकदम ग्लोबलमा गयौँ हाम्रो एकदम डेभलपमेन्ट हाई सोसाइटी भयो भने यो हाई सोसाइटी किन चाहिँ यस्तो हाई सोसाइटी जहाँ हाम्रो न्यू जेनेरेसन जो आउँछ विगतमा बिस वर्ष पछाडि जो देशलाई चलाउँछ चाहे देशमा चाहिँ हरेक डक्टर इन्जिनियर्स होस् अथवा सेना पुलिसमा होस् या राजनीतिक कर्मीमा होस् त्यो सबै हाम्रो ड्रग्स एडिकै आइदियो भन्ने त्यो कहाँबाट सम्भव छ ठिक छ एकदमै राम्रो टिप्स पनि भयो कति राजनीतिको कुरा मात्रै होइन यो पनि राम्रै कुरा भयो होइन अब मैले फेरि तपाईँको अलिकति व्यक्तिगतै जान्न चाहेँ त्यसपछि म समाप सम्भव गर्छु यसलाई अब यहाँले पृष्ठभूमि हेर्दा कोही यहाँको पि पिताश्री नै राजनीतिमा सक्रिय भइसक्नु भएर यहाँले पनि युवा उमेरमै गाविसको पाँच वर्षीय कार्यकाल र अहिले प्रदेश सभाको पाँच वर्षको कार्यकालमा यहाँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ गाविसको कार्यकाल सकेर होइन अब सतीश कुमार सिंहले कति परिवर्तन ल्याउन सक्ला मधेस प्रदेशको लागि या कति अनुकरणीय यहाँको गतिविधि हुन सक्ला नेपालको एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रको लागि र त्यसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूको लागि भनेर किनभने अहिले हर्क साम्पाङको उदाहरण धेरैले दिएको देखिन्छ बालेन शाहको धेरैले दिएको देखिन्छ या धनगढीको पनि हमालको पनि धेरै देखिन्छ होइन हर्क साम्पाङ बालेन जस्तै उपेन्द्र सतीश कुमार सिंहहरू पनि धेरै ठाउँमा आउन भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ त्यो विश्वासमा होइन किनभने तपाईँहरूले देखाएको बाटो नै कमिङ जेनेरेसनको लागि पोलिटिक्समा आउने एउटा राम्रो माध्यम हुनसक्छ किनभने अहिले तपाईँले भने जस्तै अघिल्ला निर्वाचित भएकाहरूले या अघिल्ला पटक पटक 
मंत्री र प्रधानमन्त्री भएकाहरुले गर्न नसकेपछि न हामी आयौं भने जस्तै त्यसकारण यो अहिलेको इलेक्सनमा राजनीति भन्दा पृथक रहेका धेरै युवाहरु अहिले निर्वाचित पनि भएका छन् र प्रतिस्पर्धी पनि भएका थिए हैन त्यस त्यसकारण तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ हैन अहिले हामीले जान्न खोजिरहँदाखेरि तपाईको सफलताको त कामना गरिरहेका छौ हैन के सतीश कुमारले चाहिँ सफलताको लागि या पद लोभुलता भन्दा बाहिर रहेर हामी जनताको आवाज जो आवाज विहीनहरु भएर बसिरहेका छन् उनीहरुको आवाज चाहिँ म प्रदेश देखि केन्द्र सम्म लैजान्छु भनेर चाहिँ भित्र देखि नै लागिरहनु भएको छ हेर्नुस् मैले चाहिँ पैसा कमाउनको लागि यो राजनीतिको बाटो चुनिया होइन सत्ताको लागि बस्नको लागि चुनिया होइन एउटा समाज सेवा र एउटा चेन्जेसको लागि राजनीति चुनेको हो र पढे लेखेर आएको नोकरी पनि थियो यता बिजनेस पनि थियो त्यो सबै छोडेर राजनीतिमा लागेपछि मैले राति मलाई चेक गर्नुस् तपाई 12 बजे 12:30 बजे फोन गर्नुस् 1 बजे फोन गर्नुस् मेरो फोन उठ्छ तपाईको मैले त्यो सेवा दिनको लागि सर्भिस डेलिभरी दिनको लागि मैले आएको कस्ट कम्ती छ भने त्यो छैन त्यो डेलिभरी दिनको लागि हामी राजनीतिमा आएको र त्यो डेलिभरी तब सम्भव छ जब हामीले काम गरेर हेरायो भने जनतालाई विश्वास भयो भने मात्रै सम्भव छ नभए त त्यो सम्भव हुँदैन र अर्को क्वेशन तपाईले गर्नुभएको थियो कि बालेन्सा हर्क सम्पन्न अथवा हमालजीको कुरो गर्नुभयो म के भन्छु कि अब सबै बालेन्साहै भएर काम गरे भने त्यो पनि भएन बालेन्साको आफ्नो आइडियोलोजी छ आफ्नो काम गरेको स्टाइल छ उहाँले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ चर्चामा पाउनु भएको छ हर्क सम्पनजीको आफ्नो काम गरेको स्टाइल बेग्लै छ उहाँले आफ्नो चर्चा गर्नु हाम्रो डक्टर साहेबको बेग्लै एउटा उहाँको एउटा सपना छ उहाँको एउटा आइडियोलोजी छ उहाँहरुले सर्भिस डेलिभरी दिने एउटा आइडिया छ उहाँको बेग्लै एउटा छ भोलिको दिनमा सतीशको पनि बेग्लै एउटा पहिचान हुन्छ ना कि बालेन्सा जस्तो गरे भने सतीश पनि बालेन्सा भयो भने त्यो आइडियोलोजी म बोकेको हैन म पनि आफ्नो मैले यो जोड्न खोजेको चाहिँ उहाँहरुको गर्ने शैली चाहिँ आफ्नो छ उहाँ र्याफ गीत बाट आउनु भयो आफ्नो ठाउँमा छ हैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ स्थापित दलहरु कांग्रेस एमाले माओवादीको गढेको ठाउँबाट एउटा युवा चाहिँ अहिलेको तपाईँ म एउटा आउँदाखेरि अहिले सोसियल मिडियामै हेरेको थिएँ कि 40 बिलो तपाईँको 10 भन्दा 20 बढी चाहिँ सांसद जितेर आ छ अहिले भर्खर पार्टी स्थापना भएको स्वतन्त्र पार्टी 10 वटा भन्दा बढी सिट जितेको छ यत्रो चाहिँ समानुपातिक भोट ल्याएको छ हामीले भर्खर पार्टी जनमत पार्टी बनेको छ र जनमत पार्टीका यत्रो सिट जितेको छ र म्याक्सिमम हाम्रो डक्टर साहेब पनि ज्यू डालमा ठुलो हेर्नुहुन्छ तर धेरै पुरानो हैन उहाँको 50 उमेर तलकै हुनुहुन्छ तलकै हो 51 को एसएलसी हुनुहुन्छ उहाँ पनि धेरैको डिफरेन्सेस छैन त्यसकारण चाहिँ हाम्रो पनि म्याक्सिमम युथै जितेर आ छ त्यसकारण चाहिँ युथ अहिले पुरा जति सबै युथ नै हो म्याक्सिमम युथ हो म्याक्सिमम एकजना चाहिँ अलि पुरा हुन्छ अलि अलि कति 90 भने म्याक्सिमम युथ हो हाम्रो देशमै चेन्ज खोज्यो किनभने अब सबै पुराना हेरि सके मान्छे अब केही गर्न सकेन अब यिनीहरु केही गर्छ भनेर त्यसकारण चाहिँ 100% चेन्जेस गरेन पुरानोलाई पनि केही राखे र नयाँलाई पनि टेस्ट गर्नको लागि उहाँहरुले पठाउ जनता धेरै आजको डेटमा अहिलेको जनमतलाई बुझ्नु भएको छ हैन अ अहिलेको जनमतलाई अहिलेको लहर के छ युवाहरु के खोजिरहेछ भनेर बुझ्नु भएको छ त्यो युवाको लागि यो अपर्चुनिटी हो भने थ्रेड पनि यही हो म त के भन्छु जति अपर्चुनिटी हो त्यो भन्दा बढी थ्रेड पनि हो हामीले युवाले अवसर र चुनौती दुवै हेर्दै दुईटै दुईटै त्यतिकै काम गरेर हेराउन सकिएन भने जनताले जसले युवालाई चुनेर पठाएछ त्यो सबै भन्छ होइन यो युवाहरु पनि काम लाग्ने छैन यो भन्दा पुरा बुझ्यो अब भन्नु त अब तपाईले पृष्ठभूमि राजनीतिक भएर आइदार्दा खेरि पनि तर यहाँको बिचको पढाइको दौरान पछि त यहाँको सोचहरु फरक थियो यहाँले पुलिसको इन्स्पेक्टरमा पनि जागिरहन खोज्नु भएकै थियो हैन अब होइन अब बीसीए पढेर आए अब अटोमोबाइल्सको गरेर राम्रै कमाउँछु भन्ने पनि थियो हैन जागिरमा पुलिसमा ननिस्केपछि यता अटोमोबाइलमा लाग्नु भयो अटोमोबाइलमा फाइदा नभएपछि अब राजनीतिमा हाम फालेको होइन पुलिसमाको बेग्लै एउटा थियो कि बच्चाबाट जब गरियो भने आर्मी पुलिस कोज गर्नु पर्छ भनेर मैले इन्स्पेक्टरमा भर्या थिए त्यतिखेर घरमा चाहिँ अब सबैको चाहना हुनु पर्यो घरमा त्यतिखेर कोही मान्न मानेन अनि छोड्नु पर्यो उता उता छोडेर अब राजनीतिक भन्दा पनि हाम्रो राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो त पैसा कमाउनको लागि चाहिँ हो त चाहिने हो जग्गा बेचेर त खाने होइन त जब गरिएन भने बिजनेस गर्नु पर्यो त अटोमोबाइल गरेको आज पनि मेरो अटोमोबाइलको चलिरहेछ बन्द गरेछ हैन त्यो पैसा नकमाएर राजनीतिमा जानु पर्ने त्यो त्यो बेग्लै पार्ट छ दाइहरु हेर्नुहुन्छ भाइहरु हेर्नुहुन्छ 
मैले त्यहाँ भने चाहिँ अब केही गर्नु पर्छ भनेर यो चेन्जेस अब भन्नु भयो अघि नै अघि नै तपाईले भन्नु भयो सप्तरीको सबभन्दा पुरानो प्लान्ट सिटी राजबिहार हामीले पनि कष्ट भयो नि हामी पनि बाहिर परेर आएको त्यहाँ ठाउँहरु अब 2000 मा तपाई म 2001 मा 2000 मा झारखण्ड बिहारबाट छुटेर राज बनेको झारखण्ड त्यतिखेर डेभलपमेन्ट थिएन तर आज 2021 2022 मा जानुस तपाई त्यहाँ हेर्नुस त कत्रो ठुलो चेन्जेस भएको छ 22 वर्ष मा Airport को कुरु गर्नु उन जब ने 2012 साल 13 साल में राजबिहार को एयरपोर्ट बने को अहिले भरकर दो साल तीन साल देखी चलना था लेकिन त्यो पनि एवरा फ्लाइट मात्री भाई रहते त्यो पनि नाइट उसको सही ना सुविधा सही ना त्या पुरवाधान और उसको धेरे कमी चा तो राज्य बारा क्यों बहुत कि सदै त्यसलाई चाहिँ अर्को दर्जाको नागरिकताको नागरिकको हिस्सियत महोस अथवा त्यहाँ डेभलपमेन्ट बजेट भाषणमा आउँछ बजेटमा आउँछ रेड बुकमा आउँछ तर जहाँ तपाईको 50 करोड लाग्नु ठाउँमा त्यहाँ 50 लाख भयो भने के हुन्छ त्यहाँ भन्छ करप्सन बढी छ भने पनि छ है करप्सन पनि बढी छ र त्यो पर्याप्त रूपमा बजेट परेन त्यो सिम्बोलिक हिसाबले तपाईलाई एड्रेस भयो र भएको पनि पैसा खर्च हुँदैन लास्ट आवरमा तपाईको हेर्नु हुन्छ भने त्यहाँ चेन्ज गरेर अर्को ठाउँमा जान्छ जस्तै तपाईको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुस प्रत्येक साल रेड बुकमा आउँछ तर काम हुँदैन त्यो अर्को ठाउँमा पैसा डाइभर्ट भयो अब यसपाली चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई चाहिँ हुलाकी राजमार्ग पनि लाई पनि पूरा गर्नु होला समयको अन्तिममा भन्नुस् तराईमा अब जनमत पार्टीको उदय भएको छ सिकेरा उत्ने नेतृत्वमा यहाँहरु सहित हुनुहुन्छ हैन तराईबाटै उदाएको जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव अथवा चाहिँ अब गजेन्द्र नारायण सिंहको पार्टीबाट आएको सतवाहन पार्टी हुँदै अहिले चाहिँ यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जसपा सबैतिर मिक्सेको जहिले पनि सत्ताको माचै चाहिँ के थापेर नि राजेन्द्र महत महत्वहरु उपेन्द्र महत उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतवहरु लगायत अरु जो स्थापित तराईका नेताहरु असफल हुन कारण के देख्नुहुन्छ हैन असफल पतन हुन म म यो हिसाबले हेर्छु कि तपाई अब हेर्नुस म्याच इन्डिया क्रिकेटकै म्याच हेर्नुहुन्छ भने कहिले इन्डिया अस्ति बांग्लादेश सँग हार्यो यसको मतलब इन्डिया राम्रो खेलाडी खेलाडी खेलेन कि भनेर त्यो दिन राम्रो म्याच खेल्यो उले बांग्लादेशले त्यसकारण इन्डियालाई हराइदियो ए अब यहाँ पनि तपाईको राजनीतिक पनि अब पुरानो हो हार्नु भयो अब यसको मतलब राजनीतिकै चोटपट भयो भने त्यो होइन ठुला ठुला नेताहरु पनि यहाँ सेन्ट्रलका नेताहरु अरु अरु पार्टीका पनि नेताहरु हार्या छ त्यसकारण चाहिँ होइन हामी जुन मुद्दा लिएर आ छौ मेन इशु के हो कि हामी जुन मुद्दा लिएर आ छौ हामी डेभलपमेन्ट हेराउनको लागि त्यो डेभलपमेन्ट हामीलाई हेराउनु पर्छ भने त्यो हाम्रो प्राविधिक कारण मात्र उहाँहरुको पराजित हो पराजित हो अर्को चोटी फेरि आउन सक्नुहुन्छ आउन सक्नुहुन्छ मैले नराम्रो काम गरेर हारेको होइन होइन त्यो नराम्रो काम ब्याकग्राउन्ड पनि थियो र क्षेत्रमा पनि अब असन्तुष्टि बढ्यो नि त तपाई सत्तामा बस्नु भो काम गर्न सक्नु भएन त्यहाँ सर्भिस डेलिभरी गर्न सक्नु भएन र नया एउटा शक्तिको रूपमा उदाएको शक्ति आउनु भो र त्यहाँ चाहिँ तपाईको हाम्रो कमिटमेन्ट भएको छ त्यसकारण चाहिँ आउनु भो त्यसकारण चाहिँ उहाँहरुले उहाँले नै क्षेत्र अर्को चेन्ज गरेर लडेको भए सायद मलाई लाग्दैन त्यो कि उपेनजी हारेर आउनु हुन्थ्यो उहाँ पनि जितेर आउनु हुन्थ्यो त्यसकारण चाहिँ त्यो अलिकति टेक्निकल कतै न कतै त्यो पनि प्रब्लमहरु भयो र जनता नेताहरुलाई यो पनि बुझ्नु पर्ने एकदम जरुरी छ कि हामी मात्र जितेर जितेर मात्र आ पछाडी सबै थोक हामी मात्र हो भनेर होइन जुन एक दिनको जुन पावर छ नि त्यो पावर सबभन्दा ठूलो पावर हो भोटिङ पावर त्यो सबभन्दा ठूलो पावर हो त्यसको लागि हामीले विगतमा जिताएर पठाए पछाडी विगत 5 साल उहाँहरुको लागि काम गर्नु पर्यो उहाँहरुको लागि सर्भिस डेलिभरीको लागि गरे भने त्यो पावर पुनः हामीले पाउँछौ गरिएन भने एक्सक्यूज पनि पाउँदैन त्यहाँ चाहिँ अब यहाँले निर्वाचित हुनु भएको छ बधाई दिइहाले अब फेरि प्रदेशको मन्त्री भएर यहाँले जुन जुन समस्या देख्नु भएको छ भएन भनेर त्यो गर्नलाई यहाँको पहल रहोस् हामी त्यो समाचार भन्न र फेरि अन्तर्वार्तामा यो गरि है भनेको फेरि हामी जनतालाई सुनाउन पाउँ यहाँहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद तपाईहरुले पनि हामीले यहाँ बोलेर बोलाएर यहाँ बोल्न लगाउनु भएको छ केही बोल्न दिनु भएको छ त्यसको लागि यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा आज हामीले मधेश प्रदेशमा सप्तरी जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 क बाट जनमत पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित हुन भएका सतीश कुमार सिंहसँग अहिले हामी सम्बाद गरौ जनमत पार्टी केन्द्र र प्रदेश दुबईमा सरकार मागेर 
जनजीविका को सवाल में काम करने वाली प्रतिबद्धता देखने वाला है वहाँ को कार्यकाल सफल रहो हमें शुभकामना देना चाहते हैं इन्हीं संबंध को साथ आज हम विदा होंगे नमस्कार